nuk ka në këtë kuptim asgjë të re nga zhvillimit e fundit politike brënda qeveris. Por ka ditë qka të dobishme për gjdo shqiptar dhe gjdo shqiptare, të djast apo të majtë dhe për partneret ta ndërkomtarë. është dëshmia, jo e një, po e dy antarëve të kabinetit dhe antarëve të tjertë mažorancës, se lidhjet me krimin, me balilin dhe balilajt dhe habilajt dhe bandat e tjera të krimit organizuar, Edi Rama i ka në funksion të kapjes dhe prishjes së zgjedeve të arshme parlamentare. Kjo është arsua, pse nuk pranon votimin elektronik. Ndonë se votimin elektronik nuk zgjidhë gjdo problem, por në mas të madhe, skemën kriminale të përdorimit të bandave, të drogës, të policis të toret kanabisit, të policis që silet si band për zgjedhjet, pa dyshim që votimi elektronik është një mas e cila je besim të këvotuasit. Por mesajit që kam për shqiptarët sot, dhe që ndava dhe me antartë të grupit, është që koha për zgjidhje institucionale po mbaron me shpejtësi. Ajo që është edhe me keqe, është që nuk ka vullnet për zgjidhje institucionale. Qeveria po luan me kohën. Gjdo dit që kalon, është një alibi për të shteruar opcionet e zgjidheve institucionale. Dhe koha po vjen për një aksion mbarë qytetarë. Një aksion politik mbarë qytetarë. Sigurisht, një aksion politik mbarë qytetarë, sepse në fund fundit gjdo shqiptarë duhet i bëj vetës pyetjen. A mund të ndërtoj jetën e ti dhe të fmive të ti, jetën e saj dhe të fmive të saj, në një vend ku nuk garantohet vota. A ja vlen të ngrihemi për të garantuar lirin e votës, dignitetin dhe lirin, individuale që vjen për mes liris votës,